हेलो एवरीवन वेलकम टू केएलसी क्लासेस डियर स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले नंबर की बात कर रहे हैं कि नंबर क्या है और इसमें फिर ये नंबर का सिस्टम क्या है नहीं फिर हम उसके बाद उस चैप्टर के अंदर जाएंगे नंबर क्या है नंबर से पहले हम जानना चाहेंगे डिजिट क्या है ठीक है जो आप क्लास 6 7 में पढ़े पढ़े उसको हम एक बार देख लेते हैं कि डिजिट क्या होता है तो डिजिट्स को अगर हम देखें तो डिजिट्स को हम कह सकते हैं ऑल द सिंबल्स ऑल द सिंबल्स फ्रॉम 0 to 9 are called digits okay all the symbols from 0 to 9 are called digits means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 there are total 10 digits and the smallest digit is 0 and the largest digit is 9 ठीक है अब इसके बाद नंबर की बात कर लें कि व्हाट आर नंबर्स तो नंबर्स में जब हम देखते हैं तो नंबर्स हम किसको कहेंगे तो ऑल द फिगर्स जितने भी फिगर बनेंगे ऑल द फिगर्स फॉर्मड बाय वन और मोर डिजिट्स वन और Okay, are called numbers. Okay, जितने भी फिगर बनेंगे एक डिजिट से बने या एक से अधिक डिजिट से बने वो सब को हम नंबर कहेंगे जैसे zero, one, two, three ये nine तक तो हमारे नंबर्स हैं ही these are the numbers of one digit और जब आगे बढ़ेंगे 10 की बात करेंगे 3 डिजिट 2 डिजिट का नंबर हो गया इसी तरह आगे बढ़ते हुए 100 तक पहुंचेंगे 3 डिजिट मिला में फिर इसी तरह 199 200 ये सब 3 डिजिट में मिलता चला गया आप ऐसे ही बढ़ोगे आपको 1999 मिल गया ठीक है 2554 मिल गया ठीक तो इस तरह से जो भी नंबर्स मिलेंगे ये सारे के सारे अभी वन डिजिट का नंबर देखा हमने टू डिजिट के नंबर से देखा थ्री डिजिट के नंबर्स को देखा फोर डिजिट्स के नंबर को देखा इसी तरह और भी नंबर्स जितने चाहे उतने डिजिट के नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं 2 5 7 6 8 9 2 समथिंग समथिंग नंबर्स का ओके इट इज इतने एटसेट्रा ओके इतने सारे नंबर्स जितने भी डिजिट को मिलाकर हमने एक साथ रख दिया यही नंबर है ठीक अब हम आते हैं नंबर के सिस्टम की बात करते हैं तो हर जगह जैसे हमारा सिस्टम होता है आप वो सब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ ठीक है आप स्कूल में पढ़ते हो नहीं आप स्कूल में पढ़ते हो वह एक सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम है अब इस एजुकेशन सिस्टम की बात हम जब करते हैं तो यह एजुकेशन सिस्टम मींस व्हाट कि एक ऐसा सिस्टम है जो एजुकेशन के लिए है एजुकेशन के लिए सिस्टम है इसमें क्या-क्या होंगे तो इसमें मिनिस्ट्री होती है मिनिस्टर होते हैं कुछ एम्प्लॉई होते हैं फिर डिफरेंट स्कूल्स होते हैं हर स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं टीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्लियर है तो इसी तरह यहां भी सिस्टम का भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम के प्रिंसिपल टीचर्स स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द सेम वे इस नंबर सिस्टम के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ठीक है उस कंपोनेंट की हम चर्चा कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम में इसके क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं द नंबर सिस्टम के कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिस कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट आता है हमारा नेचुरल नंबर जो आप क्लास 6 में पढ़े हो 7 में पढ़े हो ठीक है तो नेचुरल नंबर्स की बात जब हम करते हैं तो नेचुरल नंबर्स क्या है 
all the counting numbers are natural numbers. All the counting numbers mean one, two, three, four, etc. Right? कहाँ तक जाएगा? Infinite है. ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका ब्रेक फेल है. इसमें फेल की जरूरत नहीं है. ठीक है? ये चलता चला जाए. कभी खत्म नहीं होता है. तो smallest natural number is one and the largest natural number cannot be determined. Clear? इसके second component की जब हम बात करते हैं, तो ये होता है whole numbers. Okay? ये है whole numbers. Whole number की बात हम करें, तो all the natural numbers together with zero. Okay? All the natural numbers together with zero. जितने natural numbers हैं, उन सब में पहले zero लगा दीजिए. अब ये जो जीरो से शुरू हो रहा है ये होल नंबर है ठीक है तो ये होल नंबर हो गए नेचुरल नंबर हो गए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कैन बी डिनोटेड एज कैपिटल एन इन द सेम वे कलेक्शन ऑफ होल नंबर कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से ठीक है यही चीज जब आप आगे पढ़ोगे क्लास इलेवन में जाएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नोटेड बाय कैपिटल एन एंड सेट ऑफ होल नंबर्स इज नोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू राइट इसके थर्ड कंपोनेंट की जब हम बात करें तो इसका थर्ड कंपोनेंट होता है इंटीजर्स Okay? इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं तो ऑल द नेचुरल नंबर्स ऑल द नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स अलग अलग हम नहीं कर सकते 
अब ये जीरो इंटीजर की बात करें तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है इसको हमने अलग रखा है ना पॉजिटिव में रखा है ना नेगेटिव में रखा मीन्स वॉट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है जितने भी नेचुरल नंबर्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ठीक है ये सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स जिसे हम काउंट करते हैं तो काउंटिंग नंबर्स ही बस इंटीजर्स होंगे आइडर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एक और है जीरो ठीक है इसके अलावा किसी और तरह के नंबर की बात कर लें वो इंटीजर नहीं होगा डेसिमल में रहेगा इंटीजर नहीं होगा फ्रैक्शन फॉर्म में होगा इंटीजर नहीं होगा ठीक है इसको हमेशा ध्यान रखना है अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ कंपोनेंट की तरफ चलते हैं अभी हमने तीन कंपोनेंट को देख लिया नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ कंपोनेंट की तरफ एंड फोर्थ कंपोनेंट इज रैशनल नंबर्स एंड वन मोर थिंग कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स कैन बी नोटेड बाय कैपिटल जे और कैपिटल आई आई फॉर इंटीजर्स जेड क्या है तो जेड जैलन वर्ड का जैलन वर्ड का कैपिटल फर्स्ट लेटर जे कैपिटल जेड है जैलन एक जर्मन वर्ड है इसका मीनिंग होता है यह एक जर्मन वर्ड है ओके इसका मीनिंग होता है टू काउंट ओके इसीलिए इसको जेड से हम इंटीजर्स को नोट करते हैं तो कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स कैन बी नोटेड बाय कैपिटल जेड जेड प्लस होता है पॉजिटिव इंटीजर को नोट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस से नोट करते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स को जेड माइनस से नोट करते हैं ओके पॉजिटिव इंटीजर्स जेड माइनस से नेगेटिव इंटीजर्स को ये हमने तीन कंपोनेंट को देखा इसके फोर्थ कंपोनेंट की बात करें तो चौथा पार्ट होता है रैशनल नंबर्स जो आप क्लास एट में पढ़े हो ठीक है एक बार फिर से हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं रैशनल नंबर्स और आपके सिलेबस में यहां से शुरू हो जाता है रैशनल नंबर यहां से शुरू हो जाता है रैशनल नंबर के बारे में आपको अपने सिलेबस में नाइन्थ में पढ़ना है रैशनल नंबर के रैशनल नंबर की चर्चा करनी है ठीक है रैशनल नंबर की बात हम करते हैं वॉटर रैशनल नंबर 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 दैट कैन बी रिटर्न ए नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers, and Q is not equal to zero. Take it. A number that can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers, and Q is not equal to zero. ध्यान रखिएगा इसको यहां पर क्या p बाय q का फॉर्म होना चाहिए पहली बार p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए 
and third point is denominator q is not equal to zero means denominator must not be zero. ठीक है? Example को हम लेते हैं तो example में हम कह सकते हैं three two by three है हमारा three by two है five by seven है minus seven by eight है. ठीक है? हाँ अब आपके मन में एक question आ सकता है क्या? Zero is also an integer. जीरो एक इंटीजर तो है नहीं तो जब p एंड q दोनों इंटीजर होने की बात है p बाई टू फॉर्म में है p बाई टू फॉर्म में फ्रैक्शन का फॉर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है अब क्या कहा कि p बाई टू फॉर्म में होना चाहिए p बाई टू फॉर्म में हमने रख दिया वे पी एंड क्यू आर इंटीजर पी भी इंटीजर है क्यू भी इंटीजर है क्लियर है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इसको क्यू कर दिया जब डिनोमिनेटर में जीरो यहां हम रख देते हैं टू बाई जीरो चलो जब पी भी इंटीजर है क्यू भी इंटीजर है इंटीजर कह दिया तो फिर इस डिनोमिनेटर को जीरो से क्या दुश्मनी थी क्यू भगा दिया उसको नहीं तो यहां पर हमें एक चीज देख ली जाए क्यों डिनोमिनेटर में क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता तो डिनोमिनेटर में जीरो क्यों नहीं हो सकता इसकी बात करते हैं तो जब किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर में क्यों क्यों नहीं हो सकता जीरो जीरो क्यों नहीं हो सकता इसकी बात करते हैं तो जब किसी भी नंबर को हमने जीरो से भी बैठ किया ठीक है जब किसी भी नंबर को हमने जीरो से डिवाइड किया ठीक है तो क्या होगा कि ये नॉट डिफाइंड होता है क्या होता है नॉट डिफाइंड ये डिफाइंड ही नहीं होता है एक्चुअली क्या है ना कि जब किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर दोगे तो फिर आपको कोई नंबर ही नहीं मिलेगा और जब नंबर नहीं मिलेगा तो रैशनल है इेशनल है इंटीजर है होल नंबर है नेचुरल नंबर क्या फर्क पड़ता है नहीं जैसे आपसे पूछा गया भाई पोटैटो एक पोटैटो आपको दे दिया कह दिया कि ये कौन सा फ्रूट है इस फ्रूट का क्या नाम है तो क्या करोगे हंसोगे ना कि हे भगवान कैसा पागल इंसान है नहीं कि दे रहा है पोटैटो पूछ रहा है फ्रूट है ना दे दिया आपको केला एक बनाना दे दिया पर क्या कि भाई बताओ ये कौन सा वेजिटेबल है हाँ ये कौन सा स्वीट्स है क्या करोगे सर पागल है जो बोल रहा है आपको एक बनाना दे दिया ठीक है तो बनाना दे दिया तो क्या करोगे आप बनाना में आपसे पूछ दिया बनाना देखिए पूछा कौन सा स्वीट्स है ये कौन सा वेजिटेबल है तो आप क्या करोगे क्या सोचोगे हंसी आएगी ना हंसोगे आप कि यार कितना ये बेवकूफ है क्या है पागल है दे रहा है बनाना पूछ रहा है वेजिटेबल यार फ्रूट पूछो ना कौन सा इसका क्या नाम है ये सिर्फ पूछ लो यही पूछो कौन सा फल है कौन सा फ्रूट है नहीं तो तब तो आप बताओगे ना कौन सा फ्रूट है कर, 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 जैसे आपने कह दिया कि टू बाई जीरो है तो टू बाई जीरो तो हमारा नंबर ही नहीं है तो फिर कौन सा नंबर ये कैसे पूछेंगे नहीं इसीलिए कहते हैं कि टू बाई जीरो नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि इसको हम जीरो से डिवाइड करते हैं अगर जीरो से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो नंबर नॉट डिफाइंड होता है इसीलिए यहाँ पर इसको एड कर दिया क्यू मस्ट नॉट डी टू जीरो क्लियर है आगे बढ़ते हैं ये हमारे रैशनल नंबर से रैशनल नंबर में पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे ठीक है पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होंगे कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होगा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा ठीक है अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो ये रैशनल नंबर पॉजिटिव ओके न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव तो रैशनल नंबर पॉजिटिव ओके न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव तो रैशनल नंबर नेगेटिव राइट एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो रैशनल नंबर नेगेटिव ठीक है मींस अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम साइन का हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उस केस में वह रैशनल नंबर पॉजिटिव होगा 
अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा न्यूमरेटर नेगेटिव होगा डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तो भी नेगेटिव होगा मींस दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहा तो नेगेटिव और दोनों ही पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव रास्ता नंबर को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका तीन बातें हमें ध्यान रखनी होती है तीन पैरामीटर्स को भी फॉलो करना होता है सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नंबर गिवन है वो p by 2 फॉर्म में रखा है जो भी नंबर हमारे पास है वो p by 2 के फॉर्म में लिए गए ठीक है दूसरी बात p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे तीसरी बात q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए ठीक थ्री पैरामीटर्स ध्यान रखना पहला p by 2 फॉर्म में है या नहीं दूसरा P और Q means numerator and denominator दोनों ही integer नहीं हैं नहीं तीसरा denominator zero तो नहीं है ना ठीक है बस इतना ही हमें ध्यान रखना है इतना अगर हमारा clear है तो हम rational number आसानी से पहचान सकते हैं ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और विशेष चर्चा हम बाद में करेंगे फिर से ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं इन rational number की बात ये रैशनल नंबर क्या होता है तो ऐसे नंबर्स जिसको रैशनल फॉर्म में हम नहीं रख सकते ठीक है जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है ये रैशनल नंबर ये नंबर that cannot be in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 ok is called an irrational number ok ऐसा नंबर इसको p बार अभी हमने लिखा था that can be written सिर्फ difference दोनों definition में इतना ही है कि यहाँ पर can not use किया गया है और उसमें can be use किया गया है। Rational में a number that can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to zero is called a rational number। इस rational में क्या है that can not be written बस इतना ही difference है कि जिसको आप p by q form में नहीं रख सकते p by q form में नहीं रख सकते का मतलब ये कि p और q दोनों ही integer नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ पे p by q form में नहीं रख सकते जहाँ p और q दोनों में integer होगा और q zero के ऊपर नहीं होगा तो ऐसे number जिसको p by q form में हम रख सकते हैं जहाँ p और q दोनों integer हैं और q zero के ऊपर नहीं है तो वो rational number है जैसे हमने कह दिया p by q यहाँ पर p by q form में है p is integer q is an integer and q is equal to 4 which is not equal to 0 that's why 3 by 4 is a rational number लेकिन नहीं तो अगर हम बात कर रहे तो root 3 by 4 की तो p by 2 form में है but p is not an integer q is an integer and q is not equal to 0 ठीक है तो p यहाँ हमारा integer नहीं है इसीलिए हम इसको इस form में नहीं रख सकते p by two form में जहाँ पे और integer है उस form में नहीं रखा मतलब यह एक irrational number है अगर इस form में रखते हैं जहाँ पे और two दोनों integer है और two zero के equal नहीं है तो यह irrational number है p by two form में नहीं रख सकते जहाँ पर p और two दोनों integer होगा तो कहा इंटीजर होगा इस फॉर्म में नहीं रखना है 
तो हमने इंटीजर नहीं रखा रूट थ्री रखा जो इंटीजर नहीं है इसीलिए यह इराशनल नंबर है तो इराशनल नंबर में हमारा एक रूट थ्री बाई फोर हो सकता है रूट टू भी हो सकता है ठीक है रूट फाइव भी हो सकता है रूट सिक्स भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिल सकते हैं जिसे आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं रख सकते जहां पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हो इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में रखो जहां पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से या तो न्यूमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर या दोनों इंटीजर नहीं दोनों में से कोई एक या दोनों ही इंटीजर नहीं हो तो वह एक नंबर होता है, ठीक है इस पर फिर हम आगे विशेष चर्चा आगे करते रहेंगे ठीक है आगे हम फिर वन बाय वन रासनल नंबर से फिर हम शुरू करेंगे आगे हम बढ़ेंगे ठीक फिर आगे बढ़े बढ़ते हैं तो हमारा सिक्स कंपोनेंट इसमें आता है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में देखते हैं रियल नंबर क्या है तो रियल नंबर क्या होता है और कलेक्शन ऑफ ऐसा करते हैं कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ रैशनल्स एंड इराशनल्स कलेक्शन ऑफ रैशनल्स एंड इराशनल्स ओके आर कॉल रियल नंबर्स ओके कलेक्शन ऑफ रैशनल्स एंड इराशनल्स आर कॉल रियल नंबर्स कहने का मतलब क्या है कि जितने भी रैशनल नंबर हैं और इेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे जब एक साथ हमने रख दिया है सबको तो ये सब के सब रियल नंबर्स हैं ठीक है जितने भी रैशनल नंबर हैं इेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स एग्जांपल में हम देख ले टू बाई थ्री एक रैशनल नंबर है रियल नंबर भी है रूट टू एक ये रैशनल नंबर है या वेरियल नंबर है मीन फॉर कि जितने भी रैशनल नंबर हैं और ए रैशनल नंबर हैं वह सारे के सारे रियल नंबर हैं इसको समझने के लिए एक और डेफिनेशन का हम देख लेते हैं का एक और डेफिनेशन देख लेते हैं वो क्या है ए नंबर स्क्वायर के नॉन नेगेटिव स्क्वायर के नॉन नेगेटिव इज कॉल रियल मतलब आपने स्क्वायर किया स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट मिला वह नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए ठीक है नेगेटिव नहीं होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए रिजल्ट में ताकि वो पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है वो जीरो भी हो सकता है जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही होगा है ना तो यह ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है लेकिन यह एक रियल नंबर है रूट टू का स्क्वायर कर दिया ये क्या होगा टू होगा ये एक पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नहीं है माइनस रूट टू का स्क्वायर किया आपने यह भी आपको रूट टू मिला ठीक है तो स्क्वायर जब भी आप करोगे किसी भी रासनल नंबर का या फिर रासनल नंबर का पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वह आपको हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा ठीक है जीरो का करोगे तो जीरो मिलेगा जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है तो ऐसे नंबर स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो स्क्वायर किया लेकिन उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वह नॉन नेगेटिव नंबर मिलने चाहिए और नॉन नेगेटिव मिल रहा है उसी को रियल नंबर कहते हैं ठीक है इसमें हमने अभी कुछ कुछ हमारा छोटा है देखने का कि कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर को कैसे नोट करते हैं उसको हम नहीं लिखा कलेक्शन ऑफ इराशनल नंबर के बारे में नहीं लिखा और कलेक्शन ऑफ रियल नंबर के बारे में देख रहा ठीक है तो कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर की बात करें तो कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स
कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू ए कलेक्शन ऑफ ए रैशनल नंबर कलेक्शन ऑफ ए रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू बार और कैपिटल टी कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज नोटेड बाय कैपिटल ठीक है आज हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देखा इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर का कि चैप्टर है क्या इस नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या कैसे पढ़ना है नंबर का सिस्टम कैसे बन गया ठीक है कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं इसकी चर्चा कर लिया कितने टाइप के नंबर्स होते हैं क्या क्या नंबर हमें पढ़ना है उन सब की बातें हमने कर लिया अब हम आगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम लेंगे उसमें हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे नंबर सिस्टम में जितने भी रियल नंबर्स हैं रियल नंबर्स में सारे रैशनल एंड इर रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है दो रैशनल के बीच कितने रैशनल नंबर होंगे तो इर रैशनल्स के बीच कितने इर रैशनल नंबर होंगे दो रैशनल नंबर के बीच कितने इर रैशनल नंबर होंगे कैसे फाइंड करें उन सब को इन सब की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे ठीक है तो आप इसको पता तक पढ़ेंगे समझेंगे देखेंगे फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में तब तक आप इसको कर